அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் தம்பிப்பிள்ளை பேரானந்தராஜா பொது வைத்திய நிபுணர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இன்று நாங்கள் டெங்கு சம்பந்தமாக மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது சிந்திப்போம் சாரி இந்த டெங்கு பற்றி பல எல்லோரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதற்காக எமது யாழ் அரசாங்க அதிபர் அடுத்த மாதம் ஆணி மாதம் முதலாவது கிழமையை டெங்கு அவேர்னஸ் வீக் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இது பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது சிறிது சந்தித்து ஆராய்வோம் டெங்கு ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் டிசீஸ் இது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இலங்கையிலே பல பகுதிகளிலே பல மக்களை தாக்கி வருகிறது குறிப்பாக பதினைஞ்சு வயது முப்பது வயது கிடப்பட்டவர்களையும் சிறுவர்களையும் இது பாதிக்கின்றது இது ஈடிஸ் எஜிப்டி என்ற நுழம்பினால் பரப்பப்படுகிறது கடந்த வருடம் இலங்கையில் ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த வருடம் கிட்டத்தட்ட எண்ணாயிரம் நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வழங்கப்பட்டது இவ்வருடம் முதல் ஐந்து மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மக்கள் இந்த நோய்க்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு யாழ் போதன வைத்தியசாலை மற்றிய வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்றார்கள் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் கூடுதலாக இருந்து பின்னர் எங்கள் மழைக்காலம் குறைந்தபடியால் பங்குனி சித்திரை வையாசியில் இந்த நோயின் தாக்கம் நல்லாக நன்றாக குறைந்திருந்தது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது கடந்த மாதம் பெய்த மழையின் காரணமாக மீண்டும் எமது மக்களுக்கு டெங்கு தாக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது குறிப்பாக யாழ் மாவட்டத்தில் சங்கானை உரும்புராய் நீர்வேலி சுண்டுக்குழி போன்ற இடங்களிலிருந்து நோயாளர்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த டெங்கு நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் முதல் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நோய் ஈடிஸ் எஜிப்டி என்ற நுழம்பினால் பரவுகிறது இந்த நுழம்பு எங்கேயாவது நல்ல நீர் தேங்கி நிற்குமானால் சிரட்டை அல்லது யோகட் கப் ஐஸ்கிரீம் கப் சில டின் டிம்பால் மில்க் டின் இப்படியான இடங்கள் நாங்கள் அவதானம் இல்லாமல் கண்டடங்கள் எறிவதனால் மழை பெய்யும் போது இதில் நீர் தேங்கி நின்று நீர் அந்த நீரில் நுளம்புகள் முட்டையிடுவதனால் அந்த முட்டை பொறித்து வித்தின் பத்து பதினாலு நாட்கள் வித்தின் ஐந்து அல்ல பத்து நாட்களுக்குள் அந்த நுளம்பாக வந்துவிடுகிறது அந்த நுளம்பு அந்த முட்டையில் இந்த டெங்கு வைரஸ்கள் இருக்கலாம் ஆகவே அந்த நுளம்பு இந்த வைரஸை காவிக்கொண்டு நோயாளர் இந்த மக்களுக்கு கடிக்கும் போது இந்த நோய் உருவாகிறது ஆகவே நாங்கள் இந்த நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்கு முதலில் எங்கள் சுற்றாடலையும் வீடையும் சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்கு நாங்கள் மே முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக பாடசாலை மட்டத்திலும் மற்ற கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் வாசிய சாலை என்று சொல்வார் அந்த இதழ்களும் இந்த கிராமங்களை சுத்தப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் முன்னின்று உழைக்க வேண்டும் மற்றும் படி வீட்டிலே ஒவ்வொருவரும் இந்த வீட்டு கழிவுகளை அதற்கு ஏற்றால் போல் மாணவர சபையோ பிரதேச சபை சொல்லுகிறபடி தனிமைப்படு தனித்தனியாக வகைப்படுத்தி பிரித்து வைத்து அவர்கள் வடும்போது அவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் கண்டபடி வீதிகளில் வீசுவதனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் கட்டாக்காளி நாய்களின் பிரச்சனை அதிகம் அவர்கள் இந்த பேக்குகளை பிக்பதனாலும் அவற்றை சிதறடிப்பதனாலும் மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணி தேங்கி நிற்கிறது அதிலிருந்து இந்த நுளம்பு பெரு பெருக்கமடைந்து அது நோயா மக்களை கடிக்கும் போது இந்த நோய் பரவுகிறது மலேரியா நுளம்பு முந்தி பார்த்துருப்பீர்கள் அதன் பெருக்கம் வித்தியாசம் ஆனால் இந்த டெங்கு நோயை பரப்புற ஈடி செஞ்சுட்டு அந்த முட்டை இந்த டெங்கு வைரஸ் இருக்கலாம் அந்த முட்டை பொறித்து நுளம்பாக வரும்போது அந்த நுளம்பில் அந்த டெங்கு வைரஸ்கள் காணப்படும் ஆகவே இந்த முட்டைகள் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஒரு வேடத்துக்கு அப்படியே இருந்து உரங்கில் இருந்து மீண்டும் மழை 
தண்ணி அவைக்கு கிடைக்கும்போது பெருக்கமடைந்து அந்த நுழம்புகள் கடிப்பதனால் மக்களுக்கு இந்த நோய் வருகிறது ஆகவே நாங்கள் சுற்றாடலை தூய்மையாக வைத்திருப்பதன் மூலம்தான் இந்த டெங்கு பெருக்கத்தை குறைக்க முடியும் ஒவ்வொருவரும் மனதிலே நாங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனிமேல் நாங்கள் கண்டபடி இப்படியான பொருட்களை ரோட்டிலே வீச மாட்டோம் அது சம்பந்தம் வீட்டிலே சேகரித்து வைத்து அவற்றை அதை சேகரிப்பவர்களும் கொடுத்தல் அல்லது வீட்டிலே உட்கக்கூடிய சிரட்டை கொச்சு போன்றவற்றை வெட்டி தாக்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம் இவற்றை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் இதை கவனத்தில் எடுத்து கொண்டீர்களானால் இந்த நுழம்பின் பெருக்கத்தை நாங்கள் குறைக்கலாம் இந்த நோயின் தாக்கத்தை நாங்கள் குறைக்கலாம் இந்த நோய் வந்தால் உங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும் இந்த காய்ச்சல் ஒரு மூன்று துறக்கம் ஏழு நாட்கள் வரை இருக்கலாம் எந்த ஒரு நோயாளியும் காய்ச்சல் வந்தால் அருகில் உள்ள அரசாங்க வைத்தியசாலையில் சென்று தங்கள் இரத்தத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் குறைந்தது ரெண்டாம் நாள் அல்லது மூன்றாம் நாதா நாளாவது இரத்தத்தை சோதிக்க வேண்டும் அதை சோதிக்கும் போது ஃபுல் பிளட் கவுண்ட் என்று சொல்லுவோம் அதில் வெண்கலங்கள் செங்கலங்கள் குருதி சிறுதட்டுக்கள் இவற்றை நாங்கள் அளவிடுவோம் இந்த வெண்கலங்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்துக்கு குறைவாக வரும்போதும் இந்த குருதி சிறுதட்டுக்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு குறைவாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதினாயிரத்துக்கு குறைவாக வரும்போதும் அவர்களுக்கு இந்த டெங்குவின் தாக்கம் அதிகமாக வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அவர்கள் உடனடியாக வைத்திய ஆலோசனைப்படி ஒன்றில் வாட்டில் நின்று அதுக்குரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும் அல்லது வைத்திய ஆலோசனைப்படி வீட்டுக்கு சென்று போதிய அளவு நீர் ஆகாரங்களை உட்கொள்ள வேண்டும் காய்ச்சல் இருக்கும்போது அவர்கள் தரசிட்டமோல் வில்லைகள் வளர்ந்தவர்கள் என்றால் ரெண்டு குழுசைகள் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி ஆலத்துக்கு ஒரு கா எடுக்கலாம் மற்றும்படி ஆன மருந்துகள் எதையும் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடாது அவர்கள் தங்களுக்கு போகிற ஜூரின் அளவை அளவு ஒழுங்காக அளக்க வேண்டும் ஜூரின் போகிற அளவு குறைந்தாலோ அல்லது வாந்தி அதிகரித்தாலோ வைத்து நோ கூடினாலோ அல்லது பசியின்மை ஏற்பட்டாலோ அவர்கள் வைத்தியசாலைக்கு உடனே வர வேண்டும் ஆகவே இந்த நோயின் தாக்கம் அதிகமாக வரும்போது காய்ச்சல் தான் ஏற்படுகிறது காய்ச்சலுடன் தலைவழி உடம்பு மூட்டுக்களின் நோ மசில்களின் நோக்கள் உருவாகலாம் இதைவிட சில நேரம் வயிற்றோட்டம் ஏற்படலாம் வாந்தி ஏற்படலாம் அவை காய்ச்சல் ஏற்பட்டு முத நாளே வாந்தி கா வயிற்றோட்டம் இருந்தால் உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டும் மற்றவர்கள் வந்து காய்ச்சல் வந்து ஓரளவு ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டாம் நாள் வைத்தியசாலைக்கு வந்து வைத்திய ஆசோ ஆலோசனைப்படி இரத்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் காய்ச்சல் மாறும் மட்டும் வைத்தியசாலைக்கு ஒவ்வொரு நாளோ அல்லது உண்டவிட்ட ஒரு நாளோ வந்து இரத்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் இரத்தத்தில் குருதியில் சிறுதட்டுக்களின் அளவு அல்லது கீமோ குழம்பின் அளவு இதற்றை பார்த்து தேவை என்றால் நாங்கள் வைத்தியர்கள் அவர்களை வை வாட்டில் தங்கி நின்று சிகிச்சை பெறுவதற்கு அனுமதிப்பார்கள் இதில் முக்கியம் என்னவென்றால் போதிய அளவு நீர் ஆகாரங்களை உண்ண வேண்டும் நீர் வெறும் தண்ணீரை குடிக்காமல் அதில் பழச்சாரோ அல்லது ஓஆர்எஸ் ஜீவனி போன்றவற்றை கரைத்து குடிக்கலாம் அல்லது பால் தேநீர் குடிக்கலாம் நாங்கள் இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க் என்று சொல்லுகின்ற சோடா பானங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கின்ற கலரில் இருக்கின்ற பானங்களை குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் இந்த நோய் காய்ச்சல் உள்ள போது தூர பயணங்கள் செய்வதோ விளையாடுவதோ அல்லது கடுமையான வேலைகளோ செய்வதை தவிர்த்து காய்ச்சல் உள்ள போது நாங்கள் போதிய அளவு ஓய்வை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் வைத்தியசாலைக்கு சென்று இரத்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் வைத்தியர்கள் பார்த்து தேவை என்றால் அவர்களை வாட்டில் நிப்பாட்டுவார்கள் வீட்டிலே நின்று அடிவாக கவனிக்க முடியாதவர்கள் என்றால் அதை சொல்லி அவர்களும் வைத்தியசாலையில் நின்று சிகிச்சை பெற வேண்டும் கூடுதலாக இந்த டெங்கு நோய் ஐந்து காய்ச்சல் ஐந்து அல்லது ஏழு நாட்களில் நின்றுவிடும் காய்ச்சல் விடும்போது நூறு பேரை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு ஐந்து பேர் எட்டு பேருக்கு அந்த டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுக்கு என்ன நடத்தும் இந்த டெங்கு காய்ச்சலினால் இரத்த குழாய்களில் இரத்தம் அதாவது பிளாஸ்மா திரவ பாய்பொருள் குருதி குழாயை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு வரும் அப்படி வரும்போது அவைகள் இந்த வயிற்றிலே உள்ள 
பெரிட்டோனியம் கவிட்டிக்குள்ளும் சுவாச பையில் இருக்கிற புளூரல் கவிட்டிக்குள்ளும் தண்ணி சேரலாம் அதாவது பிளாஸ்மா சேரும் அதனால் இரத்தத்தில் ஹீமோக்கள் அளவு கன்சன்ட்ரேஷன் கூடும் இதனால் ப்ரெஷர் குறையும் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம் இதை சொல்லுவோம் டெங்கி ஹெமரஜிக் ஃபீவர் அவர்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அள அளிக்கப்படும் போதிய அளவு ஐவி ஃபுளிட்ஸ் திரவப்பாய் பொருட்களை நாங்கள் ஊசி மூலம் ஏற்றுவோம் அவர்கள் அப்படி ஏற்றி அவர்களுக்கான ஜூரின் அளவு மூலமே தேவையான அளவு போய்கொண்டிருந்தால் ஒவ்வொரு மணத்திய அளவு முப்பது மில்லி மீட்டர் நாற்பது மில்லி மீட்டர் அளவு போய்கொண்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும் ஆகவே இந்த டெங்கி ஹெமரஜி ஃபீவர் வர்ற ஆக்களை நாங்கள் கட்டாயம் வைத்தியசாலையில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் யாருக்கு இது வரும் என்று சொல்வது கடினம் ஆனால் நாங்கள் இந்த இரத்த பரிசோதனைகள் செய்வதன் மூலம் இவர்களுக்கு வந்து விட்டதா இல்லையா என்று அறியலாம் சில கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அறிகுறிகளை வச்சும் நாங்கள் அறியலாம் உங்களுக்கு பசி இல்லை என்று வந்தால் இந்த டெங்கு ஹெமரஜி ஃபீவர் வாரதுக்குரியான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கிறது வலது பக்கம் வயிற்றிலே நோ ஏற்பட்டால் உடம்பு சரியான சோர்வாக இருந்தால் ஜூரின் போர் அளவு சலத்தின் அளவு குறைந்தால் இப்படியான சா பிரச்சனைகள் வரும்போது இந்த பிளாஸ்மா லீக்கேஜ் வர வந்திருக்கலாம் ஆகவே அவர்களை நாங்கள் வைத்தியசாலை வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் இந்த நோய்க்கு தகுந்த சிகிச்சையை பெறும்போது அவர்களுக்கு இந்த டெங்கு ஹெமரஜிக் ஃபீவர் வந்தாலும் அவர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தில்லாமல் அவர்களை நாங்கள் பராமரிக்கக்கூடிய வசதிகள் வைத்தியசாலையில் இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு டெங்கு நோய் ஒரு காய்ச்சல் ரெண்டு நாட்களுக்கு மூன்று நாட்கள் மேல் இருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் வைத்தியசாலை சென்று உங்கள் இரத்தத்தை பரிசோதிக்கவும் அதைவிட இந்த வாந்தி வைத்தோட்டம் பசியின்மை போன்றவை இருந்தால் முதல் நாளோ ரெண்டாம் நாளோ வைத்தியசாலை வர வேண்டும் வைத்திய ஆலோசனைப்படி நீங்கள் நடக்க வேண்டும் இதைவிட இந்த டெங்கு உள்ள நோய் ஆளி ஒருவரை நுளம்பு கடிக்கித்து என்னொருவரை கடிக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு இந்த டெங்கு நோய் வரலாம் ஆகவே நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்தில் டெங்கு நுளம்புகள் இந்த ஈடிஸ் ஈஜிப்டி என்ற நுளம்பு உங்களை கடிக்காத வகையில் நீங்கள் உங்களுக்கு தற்காப்பாக மொஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் போன்றவற்றை பாவித்தால் மிக்க நல்லது மற்றும் இந்த மொஸ்கிட்டோ கூடுதலாக மாலை நேரங்களில் தான் அல்லது அது காலை நேரங்களில் தான் கூடுதலாக கிடைக்கும் அந்த நேரங்களில் நீங்கள் வெளியில் திரிவதை தவிர்த்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லது அந்த நேரங்களில் அரை கதவுகளை பூட்டி இருக்கிறது நல்லது மற்றும் இந்த மொஸ்கிட்டோவின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு மொஸ்கிட்டோ கொயிலோ மொஸ்கிட்டோ லிக்விட் இதுகளை பாவிக்கலாம் ஆகவே மக்கள் டெங்கு வராமல் தவிர்ப்பதற்கு எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பும் அவசியம் சுற்றலும் சூழலும் நாங்கள் சுத்தமாக இருந்தால் அது எங்களுக்கு சொர்க்கமாக இருக்கும் நோய்களிலும் இருந்து நாங்கள் எங்களை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு நோய் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அருகில் உள்ள அரச வைத்தியசாலைக்கு சென்று அதற்குரிய இரத்த பரிசோதனைகளையும் ஆலோசனையும் கேட்டு அதன்படி நடக்கும்படி உங்களை தாழ்மையுடன் தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கடந்த வருடம் யாழ் மாவட்டத்தில் இறப்பு வீதம் குறைவாக இருந்தது மூன்று நோயாளிகளை நாங்கள் இழக்க வேண்டி வந்தது ஒருவர் அந்த இரத்தத்தில் குருதி சிறுத்தட்டு அளவு குறைந்து மூளைக்குள் இரத்தம் வெளியேறியதால் உயிரிழக்க வேண்டி வந்தது மற்றபடி இறப்பு வீதம் மற்றிடங்களிலும் பார்க்கும் போது யாழ் மாவட்டத்தில் குறைவாக இருந்தது அது எமது நோயாளிகளின் அக்கறையும் வைத்தியசாலையில் வேலை செய்கின்ற தாதி உத்தியோகத்தர்களின் கரிசனை மற்றும் வைத்தியர்கள் இந்த கண்காணிப்பு எல்லோருடைய உதவியுடனும் மற்றது நோயாளிகளின் பராமரிக்கின்ற அவர்கள் தாய் தந்தையர்களோ அல்லது சகோதரர்களோ அவர்கள் நண்பர்களின் விடாமுயற்சியும் இதற்கு காரணமாக இருந்தது ஆகவே இவ்வருடமும் நாங்கள் இந்த நோயின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு நமது சுற்றாடலை சுத்தமாக வைத்திருந்து இந்த டெங்கு நுளம்புகள் பரவுகின்றதை தடுப்பதுதான் மிக முக்கியம் தேவையில்லாமல் இந்த பொருட்களை தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடிய பொருட்களை 
எறியாதீர்கள் வீட்டுக்குள்ளேயோ வீட்டுக்கு வெளியிலே எறியாமல் அதை தகுந்த முறைப்படி அப்புறப்படுத்தி இந்த நுளம்பின் பெருக்கத்தை குறைத்தால் இந்த நோயின் தாக்கத்தை குறைக்கலாம்